നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റീസ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ പച്ച ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ചതുരമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവും ബ്രെഡ്ത്ത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം അതിന്റെ നീളവശം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടി അതുപോലെ വീതി രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചതുരം കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും ആ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് വരും ആ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഏഴും ഒമ്പതും അല്ലെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വീതി ഒമ്പതായി പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ചായി അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എഴുതിയാലോ ഈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലെ ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ പതിനഞ്ച് വന്ന എവിടുന്ന പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആണല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ഏരിയ ഈ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അതിനുള്ളിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയാലല്ലേ വന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പച്ച നിറത്തിലുള്ളതിന്റെ പരപ്പളവും ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെയോ ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് വന്നു പ്ലസ് അടുത്ത ഏതാ ഈ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ഈ ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് അതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഇതിന്റെ ഈ പീസിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതിന്റെ നീളം എത്രയാ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വീതിയോ ടു പ്ലസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആ ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താ അതിന്റെ ഇത് ടു അല്ലെ ഇതോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ വീതിയും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിന്റെ നീളവുമാണ് വലിയ ചതുരത്തിന്റെ അപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴിന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാലും ഈ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് തന്നെയാണ് ഇനി ആ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകൾ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് എഴുതി ഈ പച്ച കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതിന്റെ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇനി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ നീളം പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകകൾ ആയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇതും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അവ തമ്മിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ തുകയുടെ ഓരോ സംഖ്യയെയും ആദ്യ തുകയിൽ ഉള്ള ഓരോ സം
ഓരോ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഗുണിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നോക്കി ആദ്യ തുകയിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏഴും രണ്ടും ഈ ഏഴിന് രണ്ടാമത്തേലുള്ള ഓരോ സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഏഴിന് പകരം എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ചെലവിടുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി എന്നെഴുതാൻ ഇതെങ്ങനെ വരും എക്സ് ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വി ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി സമ എക്സ് യു പ്ലസ് എക്സ് വി പ്ലസ് വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ബൈ ദ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സം ബൈ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സം ആൻഡ് ആഡ് ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു എഴുപത്തിനാല് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു എഴുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു എഴുപത് പ്ലസ് നാലെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് ആറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് എന്ത് വരും ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വരും ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം നൂറ്റി മൂന്നിന് നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റഞ്ചിനെയോ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഓരോ പദങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഖ്യ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഖ്യകളെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഖ്യകളും കൂടിക്കണം നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇത് ഇരുപതിനായിരം വരും പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് എന്ന് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും നമ്മൾ നോക്കാം ആറര ഇൻറ്റു എട്ടും മൂന്നിലൊന്ന് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആറര എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് പ്ലസ് അര ഇൻറ്റു എട്ട് മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം എട്ട് പ്ലസ് മൂന്നിലൊന്നെന്ന് എഴുതാം ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് പിടിക്കുക പിന്നെ ആറിനെ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് പിടിക്കുക അല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെയോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ ഒരു ആറെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ടുവും എയ്റ്റും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും അമ്പതും നാലും അൻപത്തിനാലും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും 
അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതാം കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക